¿Te acuerdas de las camionetas Hammer, esas troconas super mamalowis que vaya que llamaban la atención y que ahora vemos en la calle pero convertidas en limosinas por los mexicánicos de Martín Vaca? No, eso más para mí no sirve, oiga. Es que... Pero dime una cosa, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Lo regresamos? Pues cuenta la leyenda que en el año de 1992, Arnold Schwarzenegger quedó tan impresionado con estos vehículos cuando filmaba la película Kindergarten Cap, que en México la llamaron un detective en el kinder, que de inmediato se puso en contacto con AM General, convenciéndolos de que fabricaran una versión civil, ya que las unidades habían salido pero únicamente para uso exclusivo del ejército desde 1979. En AM se tomaron muy en serio la propuesta de Schwarzenegger y lanzaron la Hammer H1, que venía directamente del vehículo militar antes mencionado. Desde ese entonces, Schwarzenegger se convirtió en vocero y fan número uno de este modelo. Pero el gusto de todos los fanáticos llegó a su fin en 2006, donde dijeron pelas y que la descontinúa. Pero ¿qué crees? Regresó, baby. Y ahora viene endiablada. Y ya no será de gasolina ni de diésel. Es completamente eléctrica. Es la Hammer EV. Un modelo que solo llega en versión pickup completamente eléctrico. El nuevo Hammer no ha perdido su esencia de Humi, con líneas cuadradas y enormes dimensiones. Tan solo chécate. Mide 5.5 metros de largo y 2.5 de alto. O sea, más alta que una Ford F-150 la Raptor. La parrilla, una de sus señas de identidad, nos recuerda a la H2 y a la H3. Y ve qué chulada de faros. Las llantas son neumáticos todoterreno Goodyear Wrangler, las cuales van desde las 18 hasta las 37 pulgadas. Otro elemento a destacar es el techo infinito, compuesto de cuatro paneles modulares transparentes que convierten a la pickup en un descapotable, y los paneles los puedes guardar en la caja de la trocona. Bajo la carrocería hay una armadura formada por placas de acero bien resistentes que están ubicadas estratégicamente alrededor del paquete de baterías para brindar una protección extrema en condiciones de uso pues muy rudo. En el interior encontrarás espacio para 5 personas y mucha tecnología, una pantalla de entretenimiento de 13.4 pulgadas, además de otra de controles táctiles de 12 pulgadas. Los asientos y acabados destacan por el uso del negro y combinado con el blanco, un tema lanzado por General Motors que han denominado Lunar Horizon. Y en cuanto a los precios, la EV Edición 1 le cuesta, le vale $112,525 dólares, ofrece tres motores eléctricos con autonomía de 563 kilómetros y de 0 a 100 llegará en tan solo 3 segundos. La edición EV 3X le sale $99,995 dólares y cuenta con tres motores y alcanzará una autonomía de hasta 484 kilómetros. La Homer EV 2X estará disponible hasta la primavera del 2023 y esa costará $89,995 dólares y tendrá dos motores con autonomía de 484 kilómetros. Y la Homer EV 2, la edición más tardía y también será la más barata, estará disponible hasta la primavera del 2024 y esa costará $79,995 dólares. Contará con dos motores y ofrecerá una autonomía de 402 kilómetros. ¿Qué onda? ¿Te laten? Yo soy Roger Ábalos y si te gustó este video dale like y comparte. Ahí está y vámonos. Dale like. Dale like. Dale like.